Perché ti piace VGM? VGM è contenta con l'agenza, conosce direttamente i produttori, quindi ci viene a, ci viene a conoscere il senso un produttore, ma anche il riscontro diciamo, dalla parte del, dei consumatori. Te che cosa proponi oggi a Roma? Noi proponiamo il nostro olio monocolte marte cera sola, estratto a freddo, non filtrato. Un saluto ai ragazzi. VGM! <ride> Vai. Allora, che ti devo dire? Siamo qua a Roma, la città dell'altra economia, una dozzina di espositori di Phoenix Grassroots Market, che è questa cosa difficile per dire una cosa facile, cioè che con un po' di amici in gruppo si riesce a risparmiare comprando cose buone, vini, birre, ogni cosa vergine, oggi qua c'è una bella rappresentanza di, di cantine del nostro catalogo. Il prossimo evento sarà il 12 giugno a Iseo, a Cascina Clarabella e l'idea è di ripetere durante il corso dell'anno in modo che i gruppi abbiano, abbiano la possibilità di assaggiare le cose che gli proponiamo. Senti, ma perché Roma? Beh, Roma a capo <ride> quindi che me lo chiedi a fare, no? Nel senso che no, beh, ci sono era tanto che aspettavamo di venire a Roma non abbiamo mai fatto niente qua e era importante fare questa data. Il gruppo di Roma comincia a essere un gruppo importante, il gruppo più grande, l'Unione fa il bombino che va chiaramente curato e il motivo principale è questo. Adesso la data di Iseo sarà ovviamente per raggiungere un po' più il nord Italia, quindi soprattutto l'area milanese ma anche l'Interland, Bergamo, Brescia eccetera. E quindi insomma, speriamo che la cosa sia gradita, mi sembra che l'affluenza sia buona e sta crescendo. Ma Senti, in, in generale come va? come tutti da qui crescono c'è cioè più interesse rispetto a un anno fa magari allora direi che i gruppi stanno crescendo sta succedendo quello che ci aspettavamo che succedesse cioè scalarmente questo sistema sta progredendo quindi è partito da zero persone con zero gruppi a poco a poco ci sono questi gruppi che stanno crescendo e diventando sempre più grandi a mano a mano che crescono cosa succede? aumenta la massa critica hanno più possibilità di arrivare ai massimi sconti perché sono più tanti più persone a comprare e incominciano a moltiplicarsi per fortuna anche le persone che sono in grado di fare i capi cordati, quindi quelli che possono stoccare la merce e attendere le persone per i ritiri, che insomma è la, è la figura che noi cerchiamo magari con più attenzione. Prossimo obiettivo? Obiettivi? Milestone sono le prime 100.000 bottiglie, Siamo, abbiamo parcato da poco le 60.000, tiriamo le 100, spero nel breve, non più di un annetto, eh? Eh sì. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora, da consumatore, VGM, ti piace, non ti piace, hai delle critiche da fare, delle, dei suggerimenti? Allora, per tutta me VGM piace molto perché è un'opportunità di conoscere dei vini, dei vini nuovi, dei produttori, del, quanti minuti ho? Hai un minuto. Ah, vabbè, un minuto. <ride> no, no, quello che vuoi. È l'unione anche un po' del, del, anche della convivialità, cioè di decidere insieme con un gruppo di amici, con un gruppo di amici di provare dei vini nuovi, diventare anche occasione per sperimentarli e d'altra parte anche averli ad un prezzo che sostanzialmente è, è corretto, perché in qualche modo premia il fatto di essere di essere insieme, di fare gruppo, eh, migliorabile, ma diciamo che eh, chiaramente è uno strumento in evoluzione, è uno strumento che uno vorrebbe che fosse sempre più pieno di, di produttori diversi, non necessariamente tutti perché non è uno strumento per i grandi numeri, ma è uno strumento proprio per scoprire nuove realtà e da questo punto di vista devo dire un po' le mediazioni che fa Filippo Ronco nel selezionare alcuni, alcuni produttori e anche lavorare sulla qualità sicuramente interessante. Eh, gli ultimi miglioramenti tecnicamente sulla cordata d'obiettivo rendono lo strumento anche eh, più, più veloce e più flessibile perché in qualche modo permette di coagulare un piccolo gruppo su un su un, su, un acquisto, su un acquisto diretto senza dover necessariamente coinvolgere molto. Grazie. Prego. Perché siamo su UGM, 
Esatto. Esatto. Con il prosecco e cirotto di Asolo. Eh, perché è un modo originale, secondo noi, per eh, avvicinarci ai consumatori e agli appassionati di vino. Eh, per far conoscere i nostri vini con un metodo di acquisto molto particolare che è quello dell'acquisto in cordata e quindi di poter accedere a dei prodotti particolari che non si trovano negli scaffali di tutte le noteche, sono dei prodotti di aziende artigianali, popoline, come il nostro prosecco di Asolo, e con dei prezzi che eh, si abbassano via via che le quantità acquistate aumentano, quindi perché no, è interessante, riunisce molti amici, consumatori che si alleano insieme per creare queste portate e, e per fare gli acquisti insieme. Da quant'è che siete su VGM? Abbiamo iniziato nel 2013, maggio 2013, no. eh, abbiamo iniziato l'avventura e con quel tempo sta facendo buoni risultati. Grazie. Allora Paolo, parlaci della, della tua azienda e dell'esperienza in VGM. Ah, allora, eh, Cascina e Carpini, eh, sono il fondatore, eh, siamo nel Tortonese, Alessandrino, Piemonte, zona di Timorasso e di Barbera principalmente. Eh, io lavoro lasciando al vino il tempo necessario perché diventi da solo quello che è, è lui che viene a vedere quando è pronto per il mercato, agricoltura olistica fermentazioni spontanee e imbottigliamento senza stabilizzazione e filtrazione, quindi lasciando appunto il tempo. E, e quindi sono vini che mi stanno dando veramente negli anni e più passano gli anni grandi soddisfazioni. Per eh, quanto riguarda VGM non mi viene veramente difficile parlarne perché conosco Filippo dall'alba dei tempi, è un amico e anche un mentore e parlavamo di questo progetto quando ancora era proprio un pensiero, un embrione. A me è sempre piaciuto perché coniuga un concetto di meritocrazia che nel nostro paese è così rara e di scale economiche che hanno un senso logico. Quindi in realtà c'è da una parte c'è il vantaggio per tutti nel senso che tutti adoperando questo sistema possono avere un vantaggio proprio perché c'è merito, c'è scala economica, nel senso che sia per chi compra eh, c'è un vantaggio economico ma sia anche per chi vende perché eh, può raggiungere dei volumi e, e delle Importante. modalità di vendita che sono ormai sempre più rari da raggiungere su, su altri canali. Soprattutto eh, i pagamenti, no? Pagamenti, i pagamenti me... eh, ma anche remunerazione. Certo. E poi, e poi eh, la cosa fantastica è questo aspetto social perché le persone comprano i vini, se li scambiano, eh, ne parlano fra di loro, li consumano insieme, eh, creano quella convivialità nel, nel, non solo nell'acquistare ma poi anche nel goderne ed è un po' quello che si stava andando perdendo no? con tanta snoberia e che invece è ritornato ecco, grassroots da questo punto di vista è un termine azzeccato che siamo ritornati a lavorare dal basso e questo è, questo è veramente importante ed è magnifico che stia funzionando Senti, a Roma mercato importante e siete qui per questo? A Roma è assolutamente un mercato importante che fino ad oggi mi ha dato delle soddisfazioni soprattutto eh, sul mercato dei privati eh, direttamente eh, a voi per le amicizie voi per, insomma, per quelle cose che si creano nel mondo del vino l'idea di eh, così, organizzare la cosa sul più ampio spettro eh, attraverso appunto un canale, un sistema eh, che funziona è sicuramente fantastico io ho vissuto questa esperienza a Milano già da tempo eh, dove, ho, dove ho avuto grandi, grandi risultati ed è stupendo poi andare a trovare questi ragazzi, questi amici, questi gruppi di acquisto di queste tavolate, di queste scene dove si consumano i vini comprati sul market, ma non solo i miei chiaramente, certo. anche quelli degli altri. E diventa un modo intelligente di comprare ma anche di consumare. Roma è importante e, e ho trovato oggi qua davvero persone straordinarie, alcune le conoscevo già e ne hanno portate altre, e questo è lo spirito di fare passaparola a catena e, e credo che ne vedremo delle belle. Grazie. Grazie a te.